வணக்கம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நாம் நார்மல் மிஷினில் எம்ப்ராய்டு பண்ணி பீட்ஸ் அப்புறம் ஸ்டோன் வச்சு ஒரு அழகான டிசைன் பண்ணி காட்ட போகிறேன் இந்த மாதிரி ஒர்க் வச்சு ஒரு மேரேஜ் ப்ளவுஸை கூட நீங்கள் வீட்டில் ரெடி பண்ணலாம் அதிகம் செலவில்லாத அதே நேரத்தில் ரொம்ப கிராண்டாக ஒரு ப்ளவுஸ் உங்களுக்கு ரெடி பண்ணுறது எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எப்படின்னு சொல்கிறேன் என்னோடய சேனல் நேமுக்கு பக்கத்தில் உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உடனே பக்கத்தில் வரக்கூடிய பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் அப்லோட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் என்னோடய எல்லா வீடியோவையும் நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் அப்புறம் நிறைய பேர் உங்கள் கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணணும் உங்கள் தையல் கிளாஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க அப்படி தையல் படிக்கிறவங்களுக்காக ரெத்னா பிகினர்ஸ் கிளாஸ்னு என்னோடய இன்னொரு சேனல் இருக்குது அதில் ரொம்ப விளக்கமாக ஈஸியான முறையில் ஸ்டிச்சிங் சொல்லி கொடுக்குறேன் தையல் படிக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான சேனல் அது அதை எல்லோரும் வாட்ச் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ ஒரு ப்ளவுஸு ரவுண்டு நெக்கில் இந்த மாதிரி பைப்பிங் பண்ணி நான் இது த்ரெட் பைப்பிங் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் இது ஒரு ஃபோட்டோட அளவுக்கு வெளிப்பக்கம் தச்சு நான் இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் பேக் சைடு எல்லாமே மடித்து ரெண்டு டாட் எல்லாம் பிடிச்சி பேக் சைடு நான் ஃபினிஷ் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் இப்போ இதில் நம்ம இந்த கிராஸ் பீஸு ஒன்னே கால் இன்ச் அளவுள்ள கிராஸ் பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்குறேன் இதில் வந்து டிசைன் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டி த்ரெட்டு உங்களுக்கு தேவையானது மேலேருந்தே ஒரு லைனை நாம் இந்த முதுகு பாகத்தில் சென்டரில் கொண்டு முடிக்கிற மாதிரி ஒரு லைன் அப்புறம் ஒரு லைன் அதில் ரெண்டு லைன் வர்ற மாதிரி இந்த டிசைனை நான் பண்ணுறேன் சோடர் பகுதியிலேருந்து அந்த லைனை நான் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாக்கி அந்த முதுகு பாகத்தில் சென்டரில் கொண்டு அந்த லைன் வர்ற மாதிரி அப்படியே அது ஒரு சுருள் வடிவமாக நம்ம வரைஞ்சி விடலாம் மாதிரி கொண்டு முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ இதில் நம்ம கொஞ்சம் கூட டார்க்காக நம்ம வரைஞ்சி விடலாம் இப்போ உங்களுக்கு அது தெளிவாக தெரியுது இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு லைன் நம்ம வரையலாம் அதுக்கு வெளிப்பக்கம் நான் வரைகிறேன் இப்படியே வெளிப்பக்கம் இந்த லைனை நம்ம போட்டு விடலாம் இடுப்பு பகுதியில் கீழே கொஞ்சம் காலிஞ்சு இருக்கிற மாதிரி அந்த லைனை இன்னொரு சுருளாக இந்த மாதிரி நான் முடிக்கிறேன் இதில் ரெண்டு சுருள் வடிவமாக இந்த டிசைனை நான் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இதில் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம டார்க்காக நம்ம வரைஞ்சி விடலாம் இப்போ இதில் ரெண்டு சுருள் வடிவமாக இந்த டிசைன் இருக்குது கிராஸ் பீஸு ரெண்டாக மடித்து நம்ம பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஃபோட்டோட அளவை கனெக்ட் பண்ணி தச்சு விடுங்க இது நம்ம கம்பி போட்டு பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக இப்போ நம்ம தையலுக்கு வெளிப்பக்கம் இருக்கக்கூடிய அந்த கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய கிளாத் எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கொஞ்சமாக தையலுக்கு வெளிப்பக்கம் கிளாத் இருக்கிற மாதிரி விட்டுட்டு கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போ இதில் நம்ம கம்பி போட்டு பைப்பிங் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் இந்த மாதிரி லூஸாக விட்டுட்டு இந்த கம்பியை அந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் உள்ளுக்கு விடும்போது அந்த கிளாத் வந்து கம்பியில் உங்களுக்கு மாட்டிக்கிட்டு உங்களுக்கு உள்பக்கமாக வருது இப்போ வெளியே வரும்போது அந்த பீஸை நீங்கள் கையில் பிடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கம்பி போட்டு பைப்பிங் உங்களுக்கு நல்ல அழகாக இருக்கும் இது வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோட அளவாக கனெக்ட் பண்ணி பைப்பிங் பண்ணும்போது அந்த பைப்பிங் உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக வருது நல்லா அந்த மாதிரி கை வச்சு திருப்பி எடுத்ததுக்கப்புறம் நல்லா ப்ரெஷ் பண்ணி விட்டு எல்லா பைப்பிங்கும் அந்த மாதிரி லூஸ் பண்ணி விடுங்க இந்த மாதிரி ஒரே அளவுக்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது மேலே நம்ம போட்டு விட்டுருக்கக்கூடிய லைன்லேருந்தே இந்த பைப்பிங்கை நம்ம பண்ணலாம் இப்போ இந்த பைப்பிங்கில் வெளி பக்கமாக நான் ஜாயின்ட் ஆக்குறேன் இந்த லைன்லையே வச்சு நீங்கள் தைங்க இந்த வளைவு கேட்ட மாதிரி அந்த பைப்பிங்கை லைட்டாக அந்த மாதிரி வளைச்சி விட்டுட்டு அந்த சுருள் வடிவம் வரும்போது கொஞ்சம் அந்த சுருள் கேட்ட மாதிரி அந்த பீஸை நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளைச்சி வச்சுட்டு நீங்கள் தச்சு விடுங்க அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த பைப்பிங் வந்து எது வரைக்கும் தேவையோ அந்த அளவுக்கு விட்டுட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய பீஸை நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போ ஒரு பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கு அப்புறம் உள்பக்கமாக அந்த பைப்பிங்கில் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் வெளிப்பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு உள்பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ 
இப்போ ஒரு பீஸ் நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு அதே மாதிரி வெளிப்பக்கம் இருக்கக்கூடிய அந்த லைனுக்கும் இந்த பீஸ் வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இடுப்பு பகுதியில் கால் இன்ச் அளவு அந்த கீழே உள்ள கிளாத் இருக்கிற மாதிரி இந்த பீஸை நான் வைக்கிறேன் கரெக்டாக அந்த சுருள் வடிவத்துக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி வளைச்சி விட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய அந்த பீஸை கட் பண்ணி விட்டுட்டு முடிச்சு விடலாம் இப்போ அதில் நான் உள்பக்கமாக நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் உள்பக்கமாக மேலே வரைக்கும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் இப்போ ரெண்டு லைனுக்கும் இந்த மாதிரி நான் முடிச்சிருக்கிறேன் இந்த பக்கத்தில் நமக்கு டிசைன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சின்ன பேப்பர் கேன்வாஸும் ஒரு இந்த பேப்பரில் இந்த மாதிரி நான் ரெண்டரை இன்ச்சு நீளத்துலேயும் ஒன்றே முக்கால் இன்ச்சு அகலத்துலேயும் இருக்கிற மாதிரி இந்த பேப்பரை சதுர பீஸை நம்ம இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெண்டாக மடிச்சுட்டு கட் பண்ணிங்கன்னா கோவி வடிவம் வரும் இப்போ இதை அந்த பேப்பர் கேன்வாஸில் அஞ்சு இடத்துல வச்சு அஞ்சு எதழ் வர்ற மாதிரி அந்த டிசைனை நான் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் வரைஞ்சி விட்டுருக்குறேன் இப்போ இந்த பீஸை ஒரு கோல்டு கலர் கிளாத்துக்கு மேலே வச்சு நம்ம வரைஞ்சி விட்டுருக்கக்கூடிய அந்த லைனில் தச்சு விடலாம் இப்போ நம்ம அந்த ப்ளவுஸ்லேயே இதே கலர் தான் ஆனாலும் நம்ம அதில் ஏன் நம்ம அந்த டிசைன் பண்ணலை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த டிசைன் எல்லாம் பண்ணும்போது இந்த கிளாத் உங்களுக்கு திக்னஸாக இருந்தால் அந்த டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி பேப்பர் கேன்வாஸில் ஒரு பீஸ் வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கிக்கிட்டு கட் பண்ணி அதுக்கு மேலே வச்சு பண்ணும்போது உங்களுக்கு சுருக்கம் வராமல் இந்த டிசைன் வந்து ரொம்ப அழகாக வரும் இந்த மாதிரி சுற்றி ஃபஸ்ட்டில் நம்ம தச்சு விடும்போது உங்களுக்கு அந்த தையல் த்ரெட்டு வந்து நீங்கள் வேறு கலரில் இந்த மாதிரி நான் பண்ணியிருக்கிறேன் கரெக்டாக நம்ம தச்சு விட்டுருக்கக்கூடிய அந்த லைனில் வெளிப்பக்கம் கட் பண்ணி எடுத்துடணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ கரெக்டாக நம்ம இந்த இடத்துல வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ சென்டரில் இருந்தே நீங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக்க ஆரம்பிக்க ஒவ்வொரு கோவை வடிவத்துக்கும் கரெக்டாக அந்த அஞ்சு கோவை வடிவமும் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி சென்டர் வரைக்கும் தச்சு விடுங்க இந்த மாதிரி கரெக்டாக எல்லா லைன்லேயும் நம்ம தச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் உள்பக்கமாக திருப்பி பார்க்கும்போது அந்த டிசைன் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த தையல் எல்லாமே தெரியும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதழுக்கும் மூணு லைன் வர்ற மாதிரி வரைஞ்சி விடணும் இப்போ சென்டரில் உள்ள லைனை கொஞ்சம் உயரமாகவும் அதுக்கு ர சைடில் ரெண்டு லைன் கொஞ்சம் அதை விட சின்ன சைஸாக அந்த மாதிரி நான் வரையிறேன் அந்த ஒவ்வொரு லைனும் அந்த டபுள் லைன் வர்ற மாதிரி சென்டரில் கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு அந்த லைனை நான் வரைகிறேன் இதே மாதிரி அஞ்சு எதழுக்கும் நம்ம பண்ணி முடிக்கலாம் லைட்டாக வளைவாக அந்த மாதிரி பண்ணி விடுங்க இப்போ இதில் வந்து நான் இது வந்து நம்ம ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டி திருட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு ஒரு பிளைனான பாபினில் நீங்கள் கைனால் சுற்றி விடுங்க நல்லா டைட்டாக அந்த மாதிரி சுற்றி விடணும் ஒரு பாபின் ஃபுல்லாக பண்ணி விடுங்க நீங்கள் பண்ணிவிட்டு பார்க்கும்போது அந்த பாபினுக்கு வெளிப்பக்கம் த்ரெட்டு இருக்கக்கூடாது கரெக்டாக அந்த பாபின் அளவுக்கு இருக்கணும் அந்த மாதிரி பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த பாபின் கேஷில் நீங்கள் போட்டுட்டு அந்த த்ரெட்டை மெல்ல வெளியேடுங்க இது இந்த த்ரெட்டு போடும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைட்டாக தான் அது வரும் நீங்கள் இழுத்து பார்க்கணும் இழுத்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது ரோல் ஆகுதா அப்படின்னு அப்புறம் நீங்கள் அடிப்பக்கம் அதை ஃபிட் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து நம்ம நார்மல் த்ரெட்டையே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஆனால் சேம் கலரில் பண்ணணும் சென்டர்லேருந்து நான் தைக்க ஆரம்பிக்கிறேன் நான் ஒவ்வொரு எதழுக்கும் அந்த மூணு லைன் போட்டிருக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த லைனுக்கு நான் இப்போ தைக்கிறேன் ஒவ்வொரு இதழுக்கும் இந்த மாதிரி உள்ள லைனுக்கு நம்ம தைக்கலாம் இப்போ தைக்கும்போது கொஞ்சம் தச்சு விட்டுட்டு நம்ம உள்பக்கம் இருக்கக்கூடிய அந்த த்ரெட்டை நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க அது வெளிப்பக்கமாக இருந்தால் நீங்கள் நம்ம டிசைன் பண்ணும்போது அதோட ஜாயிண்ட் ஆகும் அந்த டபுள் லைனை நம்ம தச்சுட்டு அந்த ரெண்டு லைனுக்கும் சென்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடைவெளிக்கு ஒரு நாலு தையல் வர்ற மாதிரி இந்த மாதிரி மேலும் கிழுமா அந்த மாதிரி நீங்கள் தச்சு விடுங்க 
டச் விடும்போது உங்களுக்கு அந்த ரெண்டு லைனுக்கும் சென்டரில் உங்களுக்கு அந்த டிசைன் வந்து நல்லா அடைச்ச மாதிரி அந்த த்ரெட்டு வருது அப்புறம் சென்டரில் உள்ள லைன் அது கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்குது அந்த லைன் நம்ம போட்டுட்டு நம்ம தைக்கும் போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒவ்வொரு லைனுக்குமே சைடில் உள்ள லைனை தைச்சிட்டு அப்புறம் உள்ளுக்கு கொஞ்சம் ஒரு நாலு லைன் வர்ற மாதிரி அந்த மாதிரி நீங்கள் தைச்சி விடுங்க நமக்கு இந்த மாதிரி உள் பக்கம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு லைட்டாக இடைவெளி இருக்கும் ஆனால் இது வந்து நார்மல் த்ரெட்டு உங்களுக்கு அடிப்பக்கம் இருக்கக்கூடியது அந்த எம்ப்ராய்டு த்ரெட்டு வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் திக்னஸாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு திருப்பி பார்க்கும்போது தெரியும் நம்ம ரெண்டு இதழுக்கு தைச்சிட்டு நம்ம திருப்பி பார்க்கலாம் கரெக்டாக ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் அந்த மாதிரி ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி நீடில் உள்ளுக்கு இருக்கும் போதே திருப்பி விடுங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ அடியில் நீங்கள் திருப்பி பார்க்கும்போது எவ்வளவு அந்த டிசைன் வந்து நல்லா ஃபுல்லாக கவர் ஆகி பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு தையல் நீங்கள் தைக்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த டிசைன் நீங்கள் பண்ணுறதுக்கே இன்னும் நம்ம ரெண்டு டிசைன் இந்த மாதிரி பண்ணலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கும் ஃபுல்லாக நான் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த டிசைன் ரொம்ப அழகாக இது ஒரு நார்மல் மிஷினில் நாம தான் இதை பண்ணோமா அப்படின்னு உங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு இந்த டிசைன் ரொம்ப அழகாக வரும் இப்போ இதுக்கு வெளிப்பக்கம் பார்டர் இருக்குது இந்த மாதிரி கிராஸ் பீஸு நம்ம கம்பி போட்டு பைப்பிங் பண்ணி அதில் பார்டர் இருக்குது அந்த ஒவ்வொரு இதழுக்கும் கொடுக்கலாம் இது ஒரு ஃபோட்டோட அளவை கம்மி பண்ணி இது வந்து எவ்வளோ மெல்லிசாக ஒரு ஃபோட்டோக்கும் கம்மியாகவே நீங்கள் தைச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் இதை ரொம்ப சின்ன சைஸாக அந்த பைப்பிங் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ ஒவ்வொரு இதழுக்கும் இந்த சென்டர்லேருந்து நான் ஆரம்பிக்கிறேன் கரெக்டாக அந்த இதழுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அந்த வளைவாக அந்த பைப்பிங்கை ஃபஸ்ட்லே நீங்கள் பாதி வரைக்கும் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு தைங்க நான் இப்போ இந்த பைப்பிங்கில் உள்பக்கமாக ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் கரெக்டாக ஒரு இதழ் வரும்போது அதை கட் பண்ணி எடுத்துருங்க அந்த பீஸை அப்புறம் ரெண்டாவது பீஸு அந்த மாதிரி சென்டர்லேருந்து நம்ம வைக்கலாம் இப்போ எல்லா இதழுக்குமே அந்த பைப்பிங்கில் நம்ம உள் பக்கமாக நம்ம ஃபஸ்ட்டில் ஜாயிண்ட் ஆக்கிக்கிட்டு அப்புறம் நம்ம வெளிப்பக்கம் எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ அஞ்சு இதழுக்கும் நான் அந்த மாதிரி பண்ணி முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ அதோட வெளிப்பக்கம் அந்த பைப்பிங்கோட வெளிப்பக்கம் அந்த இதழுக்கு எல்லாமே நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் 
கரெக்டாக எல்லா பீஸும் சென்டரில் கொண்டு முடிக்கிற மாதிரி நான் வச்சுருக்கிறேன் ஃபுல்லாக நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு பாருங்கள் இந்த டிசைன் ரொம்ப அழகாக இந்த மாதிரி ஒரு நார்மல் மிஷினில் இந்த மாதிரி நான் பண்ணி காட்டியிருக்கிறேன் இப்போ இந்த சைடில் நம்ம போட்டு விட்ட இந்த லைனுக்கு இந்த மாதிரி ஒயிட்டு பீட்ஸ் வந்து நீங்கள் வரிசையாக அந்த மாதிரி கோர்த்து விடும்போது இன்னும் ரொம்ப உங்களுக்கு அழகாக இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் ஒயிட்டு தான் வைக்கணும் அப்படின்னு இல்லை உங்களுக்கு என்ன இதில் கோல்டு கலர் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை உங்கள் சாரிக்கு மேய்ச்சா என்ன கலர் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் இதில் ஒயிட் வைக்கிறேன் கொஞ்சம் இடைவெளி ஒவ்வொரு பீச் அளவுக்கு இடைவெளி விட்டு நான் அதை வரிசையாக நான் வச்சு விடுறேன் ஒரு லைன் அந்த வளைவாக இருக்கக்கூடிய லைனுக்கு வெளிப்பக்கமாக நான் வைக்கிறேன் ரெண்டாவது லைனுக்கு நான் வைக்கிறேன் ஃபுல்லா நான் இந்த ரெண்டு லைனுக்கும் இந்த மாதிரி ஒயிட் பீட்ஸ் வச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ இந்த ஒவ்வொரு எதழுக்கும் அந்த சென்டர்ல உள்ள லைனுக்கு அந்த எட்ஜிலையும் ஒவ்வொரு பீட்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம வச்சு விடும்போது ரொம்ப அழகா இருக்கும் ஃபுல்லாக நான் அந்த மாதிரி அந்த பீட்ஸ் எல்லாமே நான் வச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ சென்டரில் வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி பெரிய சைஸில் ஸ்டோன் வாங்கி வச்சுருக்கிறேன் அதில் வந்து சைடில் ஹோல் இருக்குது நம்ம இதை வந்து கைனால் தச்சு விடலாம் அடிப்பக்கமாக அந்த மாதிரி நீடியில் விட்டு நம்ம தச்சு விடலாம் இந்த ஃப்ளவருக்கு நான் அந்த மாதிரி சென்டரில் ஸ்டோன் வச்சுருக்கிறேன் வச்சு நல்லா டைட்டாக அந்த மாதிரி முடிச்சு போட்டு எடுத்துருங்க இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் கை வச்சு எடுத்தாலும் நல்ல ஸ்ட்ராங்காக அந்த மாதிரி பிடிச்சிருக்கோம் இந்த மாதிரி கைனால் நம்ம தச்சு விட்டுருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு வளைவுக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பெரிய ஸ்டோன் வச்சு தைக்கும்போது இன்னும் உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த மாதிரி நீ கைனால் நான் தச்சு விட்டுருக்கிறேன் இப்போது ஃபுல்லாக நான் அந்த ப்ளவுஸை நான் இப்போது முடிச்சுட்டேன் பேக் சைடு ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கிறேன் பாருங்கள் இது ஒரு பட்டு சாரிக்கு நீங்களே இந்த நார்மல் மிஷினில் இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க்கு பண்ணும்போது ரொம்ப திருப்தியாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு செலவும் கம்மியாகுது அது தவிர நாமளே பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு ஆசையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம இன்னும் ரெண்டு ப்ளவுஸுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணணும் இன்னும் இதில் வேறு வேறு டிசைன்லாம் நம்ம போடணும் இந்த மயில் மாதிரி அந்த மாதிரி நிறைய ஏழைகள் அந்த மாதிரிலாம் கூட ஃபுல்லாக ஒரு ப்ளவுஸை கவர் பண்ணுற மாதிரி கூட நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் நெக்குக்கு பார்டர் மாதிரி கூட வைக்கலாம் அந்த மாதிரி இந்த த்ரெட்டை வச்சு இந்த நார்மல் மிஷினில் நீங்கள் என்ன டிசைன் வேணாலும் நீங்கள் பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ஒரு சில்க் சாரிக்கு கூட நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு மேரேஜ் ப்ளவுஸுக்கு கூட இந்த மாதிரி நாம் நாமளே நம்ம வீட்டில் உள்ள மேரேஜுக்கு ப்ளவுஸில் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண